豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。近日，据媒体报道，香港老牌艺人胡枫在红馆举办了演唱会。九十岁高龄的她，第五次站在红馆舞台，火力全开，现场大咖云集，张学友、叶倩文、张家辉、罗兰、许冠文等一众明星都现身支持。而没有能现身的，也都以各种方式表达了祝贺，包括成龙在内的容祖儿、黎明、江大卫和妻子乐意玲等，他们送来了花篮祝福。可见胡枫这些年在娱乐圈中有着至高无上的地位。虽然已经台北之年，胡枫仍然精神硕溢，气场十足。伴随着美轮美奂的舞台，穿着华丽西服的她，连唱了《红日》《旧欢如梦》《随想曲》《相识也是缘分》等金曲。气息稳定，真正的宝刀未老。现场也是高潮迭起，久未露面的歌神张学友作为胡枫的干儿子，惊喜现身升降台，跟胡枫合唱了一首《爱是永恒》。张学友在台上当众向胡枫下跪感谢，哽咽表示：“如果我九十岁那一天仍然能站在舞台上唱歌，我会很心满意足。是您给了我一个希望。”最后还不忘皮一下说：“我很久没有跪人了，除了我老婆。”惹得胡枫和现场观众又哭又笑，而胡枫的另一位干儿子影帝张家辉也登台现场，表演了一首《情你是》，留下了三人一起同台演唱的珍贵画面。除了张学友和张家辉，影后罗兰、一代笑将许冠文也登台表演。不过，胡枫的干女儿林忆莲并未出现在现场，稍稍有些遗憾。众所周知，有着“武王修”之称的胡枫是一坛常青树之一。从1953年叱咤演艺圈近七十年，他见证了中国香港电影黄金时代，也经历了夕阳西下的高潮起伏。从小生到中年，再到暮年；从黑白时代到彩色电视；从小银幕再到大荧幕；从喜剧片、爱情片再到情景剧；从演戏到主持再到演唱，胡枫的演艺生涯就是一册精彩纷呈的光影史记。早在2003年就已获得金紫金电影终身成就奖。更加难能可贵的是，在娱乐圈的大染缸中，胡枫却能独善其身。1957年，他跟初恋情人吕永和结婚，两人夫妻恩爱，携手做够了半个世纪，育有五个子女，六个孙子孙女，横跨各个年龄段。最大的已经结婚，最小的还在上中学，现在连曾孙都有了，可谓是福气满满。可惜的是，吕永和于二零一六年病逝，爱妻的突然离世，令胡枫饱受巨大打击。好在他在亲人的陪伴下走了出来。如今已经耄耋之年，可胡枫的状态很好，不仅开了属于自己的演唱会，还收获了一段老年之恋。晚年可谓是双丰收。胡枫在自己的演唱会上深情地向罗兰告白求爱。几年前，他们一起拍《义乌老友记》，演夫妻鬼魂，恩爱相守，双双往生。网友哭爆，想我爷爷奶奶了。做活动，他们总以情侣身份出席，或穿婚纱，或穿挂裙，有影皆双，十分登对。就连今年胡枫刷新最老纪录，红馆开唱《流水的宾客》，旁边的必然是罗兰。但众所周知，罗兰一生未嫁。吴君如曾问罗兰，为什么不入爱河？我对男女关系恐惧，男人都爱说谎，但也有例外，如胡枫。在他那个年代，胡枫就是九玉少女的梦。辣妹儿时特别好奇，点解 TVB 成日叫胡枫修哥？原来胡枫本名胡继修，祖籍广州白云区神山镇大岭下村，生于荔湾，父亲是首屈一指的古董鉴定家。相传古董只要经其手，何年何月，背景来头，皆难逃法眼。诗书世代，横跨澳港，修哥就是人们常说的西关大少。他家有钱到什么程度呢？举个小例子，修哥生人不生胆，最怕烧鞭炮。逢年过节，老爸就把他送回广州。广州不更吵？我广州的屋子大，从门口走到大厅就听不到鞭炮声，真少爷的凡尔赛。但和所有电视剧一样，大少都会气死亲爹，好上坟。二十一岁那年，生得靓仔的修哥跑去报考演员，险些父子反目。皆因那时娱乐圈不是如今日赚两千万、人人艳羡的名利场，而是炼精学懒、贪威时时的大染缸。差不多同一时期，也有一个阿姆怒气冲天：“你敢去拍戏，我都打破你对角。”骂的是罗兰。罗兰和修哥的故事前十年是一样的。其父是香港四大酒店的用品供应商，他自是掌上明珠，梦想考上大学，但最后一无所有。外婆、父亲接连去世，孤儿寡母，自是难挨。或许天有眼，给罗兰指了一条明路：演戏。但演戏还惨过做贼，因为阿姆说娱乐圈没个好人。
，可就是在那个最坏的年代，却出了两位最好的演员。罗兰演大鼻膏，中映混血，身材惹火，演技一流。导演一看，好靓女，你去做反角。就这样，她青年做坏女人，中年演丑女人，晚年做鬼婆婆，演得入木三分。出街别人会指着她骂。罗兰脸上羞赧，但心里又笑。我一辈子都献给了电影。反观如今圈内，为个番位要争得头破血流，罗兰却说：“做演员不为做主角，我宁愿做电影的葱姜香菜，增香点缀。”星途上，胡风就不一样了，他一出道就是做主角，一做主角就爆红。不完全统计，他做过两百多部剧的男主，将整个香港的顶级花旦都配了一遍。都说胡风是标志的两广小生相，剑眉星目，阔口大鼻，脸型大气，加之武技超群，江湖人称武王修。彼时也就谢霆锋老爹谢贤，可与之一较高下。难怪天王巨星张学友、黎明、林忆莲，通通认他为七爷。听来胡风得是个风流种吧？又错。那年武王修在圣诞派对上散发魅力，却和一位少女一见钟情，他唤于永和。也就是前面提到的古风的妻子，人如其名，秀色眼金骨，荷花修玉颜。然而娱乐圈不变的铁律，爱豆不准谈恋爱，要谈就地下情。于是吕永和成了胡风圈外女友，他们拍拖、隐婚、生子，直到二十八年后，两人才补回注册。婚是隐的，但胡风的肉麻在圈里无人不知。他的名言：吵架必须男人认错，认个错不会死，但不可以让老婆流泪。二人漫步人生路六十年，是初恋也是绝恋。二零零六年，妻子去世，胡枫在灵前写下最后一句情书：“缘尽今生，来生再续。”爱妻走后，胡枫很久都走不出来，但幸好有一班老友陪着他，其中就有罗兰。两人始于微时，一个是专一情重，一个是绝情不婚。两个爱情观大相径庭的人，却有说不尽的话。他们一起给别人演唱会当嘉宾，说的是地狱笑话。胡枫说：“你怎么和我穿一样的西装？”罗兰回：“好认呐、啊，我在下面就这样等你喽。”胡枫：“呸呸呸！”他们一起上节目，像小孩子一样互夸互呛。罗兰说：“医生让我别退休，退休就会痴呆。”胡枫说：“哇，我差点就退休了。”多的罗兰姐提醒。罗兰白眼一翻：“别装了，知道你马上要去红馆开演唱会了。”两人一对望，笑得见牙不见眼。他们共享快乐，也同看生死。人老了，就只能看着老朋友一个个走。罗兰感叹：“二零二零年，香港配音王谭炳文驾鹤西去。”罗兰牵着胡枫送老友一程。去年李湘琴去世，胡枫带着罗兰和故人道别。夜色茫茫，两位耄耋老人互相搀扶，望尽人生变幻。罗兰无儿无女，前些年报道称他去医院安排好了后事，百年归老后将遗体捐给医学研究。我虽然半辈子都演鬼，但还是要堂堂正正做个好人。网友看得心酸惋惜，但只有胡枫却还是咪咪笑。在采访中，胡枫讲了这样一段话：“沧海桑田，世界一直在变，没有什么是可惜的。只要我们怀旧就好，只要我们记得就好。”说吧，和罗兰仰天大笑。在这个世界上，总有那么一个人，无所谓爱情，超越了欲望，我们互相扶持，互相信任。在最伤痛的时刻，伸出双手；在最孤独的夜晚，拍拍肩膀。你们大笑，你们同行，衰老变成彼此的默契。生死不过是开怀的笑话。正如胡枫和罗兰，在吕永和去世之后，他们经常一同逛街游玩。不过几年来，他们从未公开，也从未回应彼此之间的关系。这一次的告白，也许是公之于众，给彼此一个交代。对于这段感情，他们二人表示会在一起生活，过柴米油盐的生活。但是他们不会领证，也不会宴请宾客，只想安安静静度过此生。迟暮之年还能在一起的，也算是一种真爱。胡枫向罗兰表白的时候，他的五个子女都在现场，想来也是祝福自己的父亲能在晚年找到属于自己的伴儿，何尝不是一件值得庆幸的事情？人生九十，哪还管什么绯闻爱情？谁还怕什么光阴有限？过一天，自有一天的欢喜。到了他们这个年纪，什么都不图，什么都不在乎，真正在乎的只有两人相依相偎，白头到老。最后，借成龙大哥送的这束猩红娇艳的花，祝愿胡枫和罗兰两位老艺术家未来的日子红红火火，每一天都是新鲜美好的，余生幸福，牵手共度。
。好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言讨论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。